আজকের কেমিস্ট্রি ক্লাসে আমরা যে বিশেষ টপিক নিয়ে ডিসকাস করবো সেটা অ্যাসিড বেস অ্যান্ড সল্ট বা অ্যাসিড খারক ও লবণ দেখো যেহেতু টপিকটা বড় বলতে পারছি না কটা ক্লাস লাগবে মোটামুটি দুটো ক্লাস লাগতেই পারে তাই এটা প্রথম ক্লাস বলে এই টপিকটা শুরু করছি দেখো অ্যাসিড বেস আর সল্টের ব্যাপারে কি প্রচুর ইনফরমেশান রয়েছে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে প্রথমেই আমরা আলোচনা শুরু করব অ্যাসিড দিয়ে প্রত্যেক হেডিং করো আজকের প্রথম টপিক অ্যাসিড দেখো অনেকেই তোমরা পিওর সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আছো অনেকেই কেমিস্ট্রি সম্বন্ধে মোটামুটি আইডিয়া আছে অনেকেই টপিকটাকে খুব ভয় পাও দেখো যদি তোমাদের প্রশ্ন করা হয় অ্যাসিড কাকে বলে অ্যাসিড কাকে বলে তোমরা সংজ্ঞা বলতেই পারবে কিন্তু কম্পিটিভ এক্সামের জন্য সংজ্ঞার যে গ্রহণ করা বা সংজ্ঞার যে কোশ্চেন আসাটা এটা কিন্তু তিনটে তত্ত্ব অনুসারে আছে তিনটে তত্ত্ব সম্পর্কে কারোর আইডিয়া আছে কোন তিনটে তত্ত্বের কথা আমি বলছি অ্যাসিডের সংজ্ঞার বলা যাবে যে কে বলতে পারে আমি অ্যাসিডের সংজ্ঞা বলবো কিন্তু তিনটে তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এই তত্ত্ব তিনটে দিয়ে প্রচুর প্রশ্ন আছে কি কি তত্ত্ব ফার্স্ট নোট ডাউন করো আর হেনিয়াসের তত্ত্ব মোটামুটি তোমরা জানো নোট ডাউন করো আর হেনিয়াসের তত্ত্ব আমি তত্ত্বের বিষয়বস্তু কি আসছি আর এন এসের তত্ত্ব সেকেন্ড তত্ত্ব আমরা কি কার তত্ত্ব পড়ব সেকেন্ড নোট ডাউন করো ব্রন্স স্টেড লাউরি থিওরি বা ব্রন্স স্টেড লাউরি তত্ত্ব ওকে ব্রন্স স্টেড লাউরি তত্ত্ব ওকে আর থার্ড আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে লুইসের তত্ত্ব প্রত্যেকটা বিষয়বস্তু আলোচনা করব একটু ভালো করে দেখে নাও আর কোনো প্রশ্ন থাকলে কিন্তু আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন করবে লাস্ট আমরা আলোচনা করব লুইসের তত্ত্ব এবার যদি কেউ বলো খুশি হব আরনিয়াসের তত্ত্ব অনুসারে অ্যাসিডের সংজ্ঞা কি কে বলবে একজন 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 অন্তত বলো যে আরনিয়াসের তত্ত্ব অনুসারে অ্যাসিডের সংজ্ঞা কি কি মনে হয় ভালো করে শুনে রাখো चले সেখানে কি বলবো সেখানে সেই অনুযায়ী সংজ্ঞা কি ভালো করে শুনে নাও যে সমস্ত যৌগ প্রোটিন দান করে ভালো করে শুনবে যেগুলো প্রোটিন কি বলছি সরি এক্সট্রিমলি সরি প্রোটন দান করে তাই কি বলা হয় তাকে বলা হচ্ছে অ্যাসিড নোট ডাউন করে নাও প্রোটন দান করে প্রোটন দান করে তাহলে এর বিপরীতগুলো সংজ্ঞা আমি বলছি না কিন্তু খাড়ের সংজ্ঞা নিশ্চয়ই বিপরীত করলে পাওয়া যাবে বিপরীত বলতে কিরকম যে বলা যেতে পারে যে সমস্ত যৌগ প্রোটন গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে তারা কি তারা হচ্ছে খারক বা বেস হ্যাঁ কি না জাস্ট অপোজিট অসুবিধা নেই আশা করি চলো নেক্সট আমরা যেটা জানার দরকার বা নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা লুইসের তত্ত্ব লুইসের তত্ত্বের ভিত্তি কি লুইসের তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে ইলেকট্রন ওকে তাহলে যে সমস্ত পদার্থ ইলেকট্রন জোর গ্রহণ করতে পারে তাদের কি বলা হয় তাদের বলা হয় অ্যাসিড নোট ডাউন করে নাও ইলেকট্রন জোর গ্রহণ করতে পারে নোট ডাউন করবে ইলেকট্রন জোর গ্রহণ করতে পারে ইলেকট্রন জোর গ্রহণ করতে পারে জাস্ট এই 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 তিনটে পয়েন্ট নোট ডাউন করো তাহলে এই তিনটে যে প্রশ্ন কেমন আসে আমি প্র্যাকটিস সেটাই চ্যাপ্টার হয়ে গেলেই করাবো সেখানে কোশ্চেন কেমন আসতে লক্ষ্য করা যায় যে কোনো একটি যৌগ প্রোটন দান করলে সেটি অ্যাসিড এটি কোন ভালো করে শুনবে প্রোটন দান করলে সেটি অ্যাসিড এটি ভালো করে শুনে নাও কীরকম টাইপের কোশ্চেন আসে যে এটি কোন তত্ত্বের অধীন কথাটা বোঝা গেল এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাহলে আয়নেসের তত্ত্বে কার কিসের উপর ভিত্তি এইচ প্লাস আয়ন দানের ওপর আর বন স্টেট লাউরি থিওরি কার ওপর প্রোটন দানের ওপর আর লুইসের তত্ত্ব কোনটা ইলেকট্রন জোর গ্রহণ তাহলে এর বিপরীত থিওরিম কোনগুলো দেখো আমি জায়গা ফাঁকা রেখেছি বিপরীত থিওরিম বলতে কি জাস্ট প্রত্যেকটার অপোজিট কীভাবে করতে পারি আমরা প্রত্যেকটার অপরিচিত যদি করি তাহলে বলতে পারি যে ও এইচ মাইনাস উৎপন্ন হওয়া তাহলে ও এইচ মাইনাস যে উৎপন্ন হবে এটা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা খারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রোটন দানের কথা বলা হয়েছে যদি প্রোটন গ্রহণের কথা বলা হয় সেটা কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদি প্রোটন গ্রহণের কথা বলা হয় তখন কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তখন হচ্ছে খারকের ক্ষেত্রে একইভাবে ইলেকট্রন জোর গ্রহণ বলেছে যদি বলা হয় ইলেকট্রন জোর দান করার ক্ষমতা তখন কার নোট ডাউন করে নাও জাস্ট ই মাইনাস মানে ইলেকট্রন ইলেকট্রন জোর দানের কথা বলা হয় তখন কি বলতে পারি তখন বলতে পারি খারক 
হ্যাঁ কি না কোনো সমস্যা থাকলে বলো আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে বলো বোঝা গেছে হ্যাঁ কি না দেখো তাহলে কারো কার অ্যাসিডের সঙ্গে যারা পরে জয়েন করলে একটু ভালো করে দেখে নাও যে গ্যাসে কিনা বোঝা ক্লিয়ার মোটামুটি যে আর এন এসের তত্ত্ব অনুসারে অ্যাসিডের সঙ্গা বনস্টেড লাউডি থিওরে মনে হয় অ্যাসিডের সঙ্গা আর লুইস তত্ত্ব অনুযায়ী অ্যাসিডের সঙ্গা আশা করি অসুবিধা নেই এইবার একটু ব্যাপারটা একটু অন্য দিকে যাওয়া যাক এই অ্যাসিডের সঙ্গেই আর একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ দেখি কে বলতে পারে দ্যাট ইজ অনুবন্ধী ক্ষারক বলা যাবে অনুবন্ধী ক্ষারক বা কনজুকেট বেস বলতে কি বুঝি কে বলতে পারে দেখি অনুবন্ধী ক্ষারক কেউ বলতে পারবে অনেকেই কেমিস্ট্রি নিয়ে এগিয়েছো বা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়েছো ক্ষারকের বিপরীত ধর্মে আচরণ করে অ্যাসিড বিপরীত ধর্মে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা বিপরীত ধর্মে আচরণ বলতে অনুবন্ধী ক্ষারক বলতে আমরা কি বুঝি द्रवण की उत्पन्न करवणे उत्पन्न कर संगे सी एल माइनस हाँ कि तत्व के सैटिस्फाई कर जलिय द्रवण एच प्लस उत्पन्न कर এটা এই এই সেলটা কি এই সেলটা অ্যাসিড এবার যেটা বলল একদম পারফেক্ট যে এইচ প্লাসটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে যে অংশটা পড়ে রয়েছে সেটা কি সেটা হচ্ছে সিএল মাইনাস এটাই কি বলা হয় অনুবন্ধী ক্ষারক হ্যাঁ কি না বলো বোঝা গেল কি না হয়েছে না হয়নি ক্লিয়ার তো একইভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই অনুবন্ধী ক্ষারক যেমন আছে অনুবন্ধী অ্যাসিডও সেরকম আছে অনুবন্ধী অ্যাসিড কাকে বলে কি মনে হয় অনুবন্ধী অ্যাসিড কি কেউ বলতে পারবে অনুবন্ধী অ্যাসিড ভালো করে শোনো কোনো ক্ষারক যখন প্রোটন গ্রহণ করে তখন সেটি ক্যাটায়নে পরিণত হয় হ্যাঁ কিনা সেই ক্যাটায়নকে কি বলা হয় অনুবন্ধী খা অ্যাসিড বলে কার ওই ক্ষারকের একটা ছোট্ট করে পয়েন্ট করে নাও যে অনুবন্ধী অ্যাসিড অনুবন্ধী অ্যাসিড অনুবন্ধী অ্যাসিড তাহলে অনুবন্ধী অ্যাসিড কি ভালো করে শোনো খুব ইম্পর্টেন্ট অনুবন্ধী অ্যাসিডের একটা একটা আচ্ছা অনুবন্ধী অ্যাসিডটা কার হয় ক্ষারকের হয় একটা খারের এক্সাম্পল নিই একটা খারের এক্সাম্পল নিয়ে বলতে পারবে আমাকে কেউ দেখো ধরে নিই ভালো করে শোনো একটা একদমই তাই অ্যামোনিয়া এই এন এস থ্রি একটা যদি এইচ প্লাস আয়ন গ্রহণ করে তাহলে সেটা কি উৎপন্ন হবে এন এইচ এন এইচ প্লাস প্লাস যাকে অ্যামোনিয়াম আয়ন বলা হবে অ্যামোনিয়াম মূলক বলা হয় एक क्षेत्र एक क्षेत्र भलो कर शुनो ये हे खारक यार अनुबंधी एसिड कथा मन थको जैसे इंग्लिशे कि बला है इंग्लिशे बला कन्जुगेट बेस बेस कन्जुगेट एसिड तेल भलो कर शुनो एसिडर है अनुबंधी खारक खारक अनुबंधी एसिड कथा बोझा गया है रेसपन्स कर बेसिक थियोरि प्रत्येक नोट डाउन कर नाओ যারা পরে জয়েন করেছো তাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয় আমি একটা পেজেই এইটুকু পেজেটাই করলাম একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও হয়েছে হ্যাঁ কি না এরপরে আমরা যেটা আলোচনা করব খুব গুরুত্বপূর্ণ যে অ্যাসিডের শ্রেণীবিভাগ এই অ্যাসিডের শ্রেণীবিভাগ কিন্তু অনেক রকমভাবে আছে একটু একটু ভালো করে দেখে নাও খুব কঠিন কিছু নয় চল আমি কিন্তু একটু বেশি ভিতরে ঢুকবো না যেটুকু তোমার দরকার সেটুকু তাহলে মাঝখানে নোট ডাউন করো অ্যাসিড বলে আমরা অ্যাসিডের শ্রেণীবিভাগ করব বিভিন্ন টপিকের ওপর ভিত্তি করে তাহলে মাঝখানে লেখো অ্যাসিড অ্যাসিডের শ্রেণীবিভাগ বিভিন্ন দেখো অনুবন্ধী অ্যাসিড যেটা বললাম ভালো করে শুনে নাও যে কোনো খারক খাড় বলতে কোনটা খাড় বলতে এন এইচ থ্রি যখন কোনো প্রোটন গ্রহণ করে প্রোটন বলতে এইচ প্লাস প্রোটন গ্রহণ করলে কি উৎপন্ন হচ্ছে প্রোটন গ্রহণ করলে যে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে যে ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় ওই খারকের অনুবন্ধী অ্যাসিড কথাটা বোঝা গেল আবার যদি আমি অনুবন্ধী খারকের সঙ্গে বলি তাহলে বলতে পারি কোনো অ্যাসিড যদি প্রোটন ত্যাগ করে প্রোটন ত্যাগ করলো তাহলে যে অ্যানায়ন উৎপন্ন করবে সিএল মাইনাস অ্যানায়ন তাকে বলা হয় ওই অ্যাসিডের অনুবন্ধী খারক লিখে নিতে পারবে লেখা হয়েছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ কি না রেসপন্স করো প্রিয়াঙ্কা অনুবন্ধী অ্যাসিড বলে 
সমস্যা নেই চল পরের টপিক চল এবার দেখে নাও অ্যাসিড আমি বললাম অ্যাসিডের কি করব অ্যাসিডের শ্রেণীবিভাগ করব প্রথমেই যে শ্রেণীবিভাগটা করব সেটা কার ওপর ভিত্তি করে সেটা ভিত্তি করব উৎসের ওপর ভিত্তি করে জাস্ট লিখে নাও খুব ইম্পর্টেন্ট নয় জাস্ট বলার দরকার বলছি উৎসের ওপর ভিত্তি করে এই উৎসের ওপর ভিত্তি করে অ্যাসিড করকম হয় দু রকম একটা কি একটা হচ্ছে জৈব অ্যাসিড আর একটা কি অজৈব অ্যাসিড একটা জৈব অ্যাসিড একটা অজৈব জৈব বলতে কি অর্গানিক যেটা জীবদেহ থেকে প্রাপ্ত অজৈব বলতে যেটা পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করা হয় হ্যাঁ কি না বা খনিজ কোনো খনিজ পদার্থ থেকে পাওয়া যায় এক্সাম্পল অনেক আছে লিখতেও পারো নাও লিখতে পারো খুব একটা কঠিন টপিক নয় এর পরের টপিকটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ নোট ডাউন করবে খাড় গ্রাহিতা অনুযায়ী খাড় গ্রাহিতা অনুযায়ী বলতে পারবে এই খাড় গ্রাহিতা কাকে বলে কেউ একজন বললে খুশি হব খাড় গ্রাহিতা কাকে বলে প্রশমিত করতে পারবে द्रवण जतगुल संख्यक उत्पन्न कर যতগুলি সংখ্যক যতগুলি সংখ্যক এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করে এই এইটাকেই তুমি ঘুরিয়ে বিভিন্ন কথা বলতে পারো হ্যাঁ কি না কিরকম ব্যাপার ঘুরিয়ে কি বলতে পারো যে যতগুলো ও এইচকে প্রথমে তোমার নিউট্রালাইজ করবে বলা যায় যতগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে বলা যায় কোনো অসুবিধা নেই এইবার এই সংখ্যাটাকে ওই অ্যাসিডের খাড় গ্রাহিতা বলে এবার যদি খাড় গ্রাহিতা অনুযায়ী ভাগ করা হয় তাহলে কটা করকম পাবো আমরা মোটামুটি পাবো হচ্ছে চার ধরনের মোটামুটি চার ধরনের অ্যাসিড আমরা পাই তিন ধরনের প্রধানত চার ধরনের চার ধরনের কি কি কেউ একজন বললে খুশি হব নোট ডাউন করো এক খাড়িও অ্যাসিড একদমই তাই মনোবেসিক তাই একদমই তাই এক খাড়িও দ্বিখাড়িও আর একটা আর একটা বহু খাড়িও যেটাকে চতুর খাড়িও বলতে পারি ওর এক্সাম্পলটা জিজ্ঞেস করবো যারা কেমিস্ট্রি নিয়ে এগিয়ে চো ভাবতে থাকো বা বই টই খুঁজে নাও একটা চতুর খাড়িও এর এক্সাম্পেলটাই জিজ্ঞাসা করব দেখো এক্ষেত্রে প্রত্যেকটার এক্সাম্পেল কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নোট ডাউন করো এক্সাম্পেল এক খাড়িও এক খাড়িও অ্যাসিডের এক্সাম্পেল কি লিখলেই বুঝতে পারবে এইচ সি এল এইচ সি ডবলও এইচ দ্যাট ইজ ফর্মিক অ্যাসিড হ্যাঁ কি না এইচ বি আর হাইড্রোজেন ব্রোমাইড বা হাইড্রোমিক অ্যাসিড এইগুলো প্রত্যেকটা ভালো করে দেখো যে একটি মাত্র এইচ প্লাস আয়নকে উৎপন্ন করতে সক্ষম তাই এটাই কি বলা হয় এক খাড়িও অ্যাসিড দ্বি খাড়িও অ্যাসিড কাকে বলে ভালো করে শোনো দ্বি খাড়িও অ্যাসিড বলতে কি দুটো উৎপন্ন করবে এক্সাম্পেল এক্সাম্পেল কি বলবে হ্যাঁ কি না থ্রি খাড়িও বলতে কি থ্রি খাড়িও বলতে কি যেখানে তিনটে উৎপন্ন করবে এইচ এনও থ্রি হ্যাঁ কি বলছি সরি 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 এইচিপিও ফোর সরি সরি বলতে আমার ভেবেছি ঠিক লিখতে লিখেছি ভুল চতুর খাড়িও অ্যাসিড চতুর খাড়িও অ্যাসিডের এক্সাম্পেল জানতে চাই বলা উচিত দুজনের অন্তত দুজন দুটো দুটো নাম বলা উচিত কে বলতে পারে দেখি দেখি বলো বলো তন্দ্রা বলো পূজা বলো শাশ্বতী লিখে নাও এইচ ফোর এস আই ও ফোর নাম তোমরা লিখবে সিলিসিক অ্যাসিড আর একটা লিখে নাও আমার যেটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে এইচ ফোর পি টু ও সিক্স নাম বলতে পারবে আমি দেখলাম কিন্তু হাইফো ফসফোরিক অ্যাসিড একটু একটু নামগুলো ছোট করে লিখে নাও এটা হচ্ছে সিলিসিক অ্যাসিড আমি সিলিসিক বলে শেষ করছি জায়গা আমার সংকুলন রয়েছে সিলিসিক অ্যাসিড লিখতে তোমরা ভুলো না আর এটার নাম কি হাইপো ফসফোরিক অ্যাসিড লিখতে ভুলবে না হাইপো ফসফোরিক লেখা হয়েছে বোঝা গেল এটা খাড় গ্রাহিতা অনুযায়ী কিন্তু চারটে ভাগ দেখো ডিটেলসে না হলেও একটু করে মোটামুটি বললাম দেখো এই এক্সাম্পেলগুলো পরীক্ষায় খুব আসে আর ডাব্লিউ বিসিএস এর কিছু মকে আমি এই চতুর খাড়িওর এক্সাম্পেল দিয়ে কিন্তু দেখেছিলাম 
প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য নয় মেন্স পরীক্ষার জন্য হচ্ছে চলো আর এনটিপিসির ক্ষেত্রে স্যার কি খারিও এই ওটা যে एग्जांपल দিলে ওটার নাম কি যেমন হচ্ছে সিলিসিয়া অ্যাসিড না 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 H3PO4 নাম লিখে নাও ফসফোরিক অ্যাসিড ফসফোরিক অ্যাসিড দেখো যারা রেলের এনটিপিসি অনেক অনেকেই পরীক্ষা দিয়েছিলে মেন্স পরীক্ষায় বসছিলে সেটা টায়ার টুতে সেখানে সায়েন্সের জে লেভেল ডেপথে ঢুকতে হয় না এগুলো প্রত্যেক ডিটেইলসে জানার প্রয়োজন হচ্ছে চলো খার গাইতা তাহলে খার হ্যাঁ হ্যাঁ বলো 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 স্যার এক খারিয়র লাস্টের পয়েন্টটা কি লিখেছেন বুঝতে পারিনি লাস্টের পয়েন্টটা এর এইচবিআর হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড বা হাইড্রোজেন হচ্ছে চলো এরপরে আমরা এরপরে আমরা থার্ড একটা ভাগ পড়ব যেখানে বলতে পারি উৎপাদন গতভাবে নোট ডাউন করো উৎপাদন অনুযায়ী বা উৎপাদন গতভাবে দেখো আমি আগে লিখি তারপরে আমি প্রত্যেকটা एग्जामে জানতে চাইবো উৎপাদন গতভাবে বলতে ভালো করে শুনবে একে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করব খুব কঠিন নয় দেখো দুটো ভাগে ভাগ করব তার एग्जांपल আমি দেব ফারস্টে নোট ডাউন করো হাইড্রাসিড হাইড্রাসিড আর সেকেন্ড নোট ডাউন করবে অক্সি অ্যাসিড অক্সি অ্যাসিড দেখি কে বলতে পারে হাইড্রাসিড কাকে বলে দেখি কে বলতে পারে परमाणु मासमाणु लिखल ठीक है जीरो भेबो ना क्यों जा रहा देखते অক্সিজেন পরমাণু থাকে তাহলে গঠন অনুযায়ী বা উৎপাদন অনুযায়ী বললাম এরপরে আমার যেটা বলার দরকার সেটা হচ্ছে এক্সাম্পেল বলো এমন একটা এমন একটা অনেকগুলো এক্সাম্পেল আছে যেখানে হাইড্রাসিড যেখানে নেই বলো এক্ষুনি বলেছি এনও থ্রি তো আছে ও আছে তো কি মুশকিল এইচ টু এইচ টু এস এইচ সি এন প্রভৃতি হ্যাঁ কি না বলা যায় তো কোনো অসুবিধা নেই এইবার অক্সি অ্যাসিড যার মধ্যে অক্সিজেন আছে এক্সাম্পেল কি বলার প্রয়োজন আর তোমরা প্রত্যেকেই জানো প্রত্যেকেই জানো এইচ টু এসও ফোর এইচ এনও থ্রি প্রত্যেকটাই হচ্ছে অক্সিজেন কন্টেন্ট অনেক 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 দেখো যা এক্সাম্পেল লিখিয়েছি প্রত্যেকটারে বেশিরভাগই কিন্তু তাদের মধ্যে অক্সিজেন থাকে ওকে আর বেশিরভাগ জৈব অ্যাসিড যেগুলো কার্বক্সিলিক গ্রুপ ফল মানে কন্টেন্ট করে কার্বক্সিলিক গ্রুপ বলতে কি C ডবল এইচ গ্রুপ তার মধ্যে এখন অক্সিজেন তো কনফার্ম আছেই তো সেগুলো প্রত্যেকটাকে অক্সি অ্যাসিড বোঝা গেছে হ্যাঁ কি না অসুবিধা নেই কোনো ডাউট থাকলে বলবে আমাকে হয়েছে না হয়নি চল নেক্সট আমার যেটা জানার দরকার জাস্ট এটার অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা হচ্ছে শক্তি অনুযায়ী জাস্ট লিখে নাও শক্তি শক্তি অনুযায়ী তাহলে শক্তি অনুযায়ী কটা ভাগে ভাগ করা যায় দুটো ভাগে কি কি একটা হচ্ছে তীব্র অ্যাসিড একদমই তাই একদমই তাই তীব্র আর মৃদু এক্সাম্পল জলদি বলে দাও তো তীব্র অ্যাসিড কাকে বলে যেগুলো প্রচুর পরিমাণে এইচ প্রসন উৎপন্ন করে আর যেটা যেটা বিয়োজ আর আর হচ্ছে মৃদু কোনটা যেটা কম পরিমাণে উৎপন্ন করে তাহলে এই তীব্র আর মৃদুর সঙ্গে না ভালো করে শুনে নাও এই তীব্র আর মৃদুর সঙ্গে আমরা যেটা প্রথমেই লিখেছি জৈব আর অজৈবর একটা সিমিলারিটিস পাবো যেগুলো জৈব সেগুলো কি হয় भाग रही है এখানেই দেখো এর মধ্যে কিন্তু খারক খারক খারকের সংজ্ঞা বলে ফেলেছি প্রায় অ্যাসিড বলে হেডিং করলেও খারকের কিছুটা তুলনামূলক আলোচনা করা হয়ে গেছে এরপরে আমরা জাস্ট আলোচনা করতে আরম্ভ করব যে খারকের শ্রেণীবিভাগ ছোট্ট একটা টপিক হয়ে শ্রেণীবিভাগ করব নোট ডাউন করো খারক বলে হেডিং করো বেশ যেটাকে বলি এই এটাকে যদি ভাগ করতে হয় একে আর উৎপাদন টু উৎপাদনে ভাগ করার প্রয়োজন নেই এর ভাগটা করব কি অনুযায়ী এর ভাগ করব অ্যাসিডিটি অনুযায়ী যাকে আমরা বলি অম্লগ্রাহিতা বেঙ্গলিতে অম্লগ্রাহিতা বা অ্যাসিডিটি অনুযায়ী ভাগ করব ওকে 
যদি এই অ্যাসিডিটি যদি জিজ্ঞেস করা হয় একইভাবে যেমন খার খারগ্রাহিতা জিজ্ঞাসা করলাম যদি অম্লগ্রাহিতা কাকে বলে জিজ্ঞাসা করি কি বলবে অবশ্যই বলা উচিত একদমই তাই লিখে নাও জলীয় দ্রবণে জলীয় দ্রবণে যত সংখ্যক বা যতগুলি ওইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করতে সক্ষম ওইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করবে ওকে এটাকে বলা হয় কি অম্লগ্রাহিতা একইভাবে এই অম্লগ্রাহিতা অনুযায়ী কি বলতে পারি মোনো অ্যাসিডিক হ্যাঁ কি না ডাই অ্যাসিডিক ট্রাই অ্যাসিডিক আগে একটা বেঙ্গলি লিখেছি এই ইংলিশ এটা ইংলিশ লিখে নাও মোনো অ্যাসিডিক মোনো অ্যাসিডিক বেস ডাই অ্যাসিডিক বেস ডাই অ্যাসিডিক বেস আর একটা কি একটা ট্রাই অ্যাসিডিক বেস ওকে এক্সাম্পেল খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে ফেলো খুব তাড়াতাড়ি মোনো অ্যাসিডিক বেস বলতে এক্সাম্পেল কি সহজ একদম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এগুলো প্রত্যেকটা কি হ্যাঁ হতে পারে এগুলো প্রত্যেকটা কি প্রত্যেকটা জলি দ্রবণে ওইট মাইনাস একটা ত্যাগ করবে দ্যাট ইস একটা যেহেতু ত্যাগ করছে তাই এটা মোনো অ্যাসিডিক ডায়াসিড এক্সাম্পেল কি বলতে পারি সি এ ও এইচ হোল টু হ্যাঁ কি না তারপরে তারপরে আর কি এম জি ও এগুলো প্রত্যেকটা তোমার নাম করে লিখতে পারো যে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর ট্রাইবেসিক এর এক্সাম্পেল কি এরপরে আমরা এটা ছোটবেলায় অনেকে কনফিউজ হয়ে যেতাম আমরা এতক্ষণ পড়লাম কি বলতো খারক নিয়ে যদি তোমাকে একটা পরে একটা টার্ম নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয় খার খার বলতে কি বুঝি আমরা যাকে খারকে ইংলিশে কি বলা হয় খারকে ইংলিশে বলা হয় অ্যালকালি এই অ্যালকালি আর বেসের ডিফারেন্স কি একটা ছোটবেলার খুব কমন একটা নাইন টেন টাইপের কোয়েশ্চেন পড়তাম যারা হায়ার স্টাডি করে এগিয়ে গেছো তারা এই সম্বন্ধে ডাউট আশা করি ক্লিয়ার কিন্তু অনেকেরই এই ডাউটটা ক্লিয়ার হয় না যে খারো কার খাড়ের পার্থক্য আমরা অ্যাসিড খাড় অ্যাসিড খাড় বলি কিন্তু অ্যাসিডের যদি বিপরীত কিছু বলতে হয় তাহলে খাড় বলবো না খারক বলবো অ্যাসিডের যদি পুরো বিপরীত কিছু বলতে হয় তাহলে খাড় বলবো না খারক বলবো जले द्रयीभूत है खारक जले द्रयीभूत है ती ते खड़ कथा बुझे पर आगे की होते আগে হতে হবে খারক তার মধ্যে স্পেসিফাই করে দুভাবে ভাগ করা যায় যে কিছু খারক জলে দ্রবীভূত বা সলিবল হতে পারে কিছু খারক হতে পারে না যেগুলো হবে সেগুলো খার যেগুলো হবে না সেগুলো খারক নর্মাল খারকই হ্যাঁ কি না বলা যায় তো এরপরে তাহলে আমাদের জানার দরকার যে এমন এই এতগুলো তো এক্সাম্পেল লেখালাম এতগুলো এক্সাম্পেল লেখালাম এর তিনটে এর দুটো এর দুটো এর মধ্যে কোনটা খার যেটা জলে দ্রবীভূত হবে কে বলবে हाइड्रक्साइड जले द्रयीभूत है ना ती तक हम खड़ नए कथा छोट बल्ले पढ़ते मन आईने कोश्चन दे যে নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক এই এই কথাটাই যে সব খারক জলে দ্রবীভূত হতে পারে না তাই সব খারক খার নয় লিখে নাও জাস্ট পয়েন্টটা যে সব খার ই খারক খারক কিন্তু সব খারক খার নয় ওকে এই পয়েন্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট खार नये लेखा 
ক্ষারক গুলো মানে তাহলে জলীয় দ্রবণে যদি এদের ভাগ করা হয় জলীয় দ্রবণ অনুসারে তাহলে আবার স্যার জলে দ্রবীভূত না এই ব্যাপারটা মানে কি হলো দেখো জলীয় দ্রবণে বলতে কি আমরা নর্মালি যে তুমি ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড কে বলো বা নর্মালি ক্ষেত্রে বলো দ্রবীভূত করি করার চেষ্টা করি তখন এ এল থ্রি প্লাস প্লাস থ্রি ও এইচ মাইনাস তিন খানা ওটা উৎপন্ন হয়েই যায় হ্যাঁ কিনা তবে হ্যাঁ উৎপন্ন হওয়ার রেটটা বাকি যেটা খাড় খাড় যেটা অ্যালকালি তাদের মতো হয় না হ্যাঁ কিনা অ্যাকচুয়ালি যেটা বলা হয় যেটা আমি আগের ক্ষেত্রেই বললাম যেটা তোমরা অনেকেই বলছিলে যে যতগুলো উৎপন্ন করবে এটা যেমন একটা পয়েন্ট বা যতগুলো ওইচ মূলক রয়েছে এটাও কিন্তু অম্লগ্রাহিতার পয়েন্ট কথাটা বুঝতে পারলে কি বললাম যেমন আগে যেটা বলা হচ্ছিল যে যতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু রয়েছে বা যতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু উৎপন্ন হতে পারে এই দুটোই যেমন খাট গ্রাহিতার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার্টিস এখানেও কিন্তু জলীয় দ্রবণে যতগুলো ওইচ মাইনাস উৎপন্ন হবে স্পেসিফিক্যালি এটা সব থেকে ভালো দেখা যাবে যারা অ্যালকালি তাদের ক্ষেত্রে আর না হলেও যারা হচ্ছে অ্যালকালি নয় নর্মাল যারা বেস তারাও কি জলীয় দ্রবণে আংশিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয়েও কিন্তু কিছু উৎপন্ন করবে এক একটা মলিকুল থেকে তিনটে ওইচ র্যাডিক্যাল ওইচ মাইনাস র্যাডিক্যাল তাই এটাকে আমরা এইভাবে আলোচনা করতে পারি কথাটা বোঝা গেল আমি এটা বলছি না যে সমস্ত জলি দমন বলেছি বলে যা বেশ বলবো সবই ওয়াটার সলিবল তা কিন্তু নয় কথাটা বোঝা গেছে হ্যাঁ কি না চল এরপর আমরা একটু আলোচনা করার প্রয়োজন যেহেতু অ্যাসিড কার হলো অ্যাসিড খাড়কে অ্যাসিড খার যখন আমরা দেখলাম এ জাস্ট আলোচনার ব্যাপার যে এর পরে আমার যেটা পড়ার দরকার এদেরকে এদের কিভাবে এদেরকে মেজার করা হয় কি স্কেলে মেজার করা হয় প্রত্যেকেই জানি পি এই স্কেল এরপরে সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রশ্ন আসে জিকে টাইপ প্রশ্ন যে কোন সায়েন্টিস্ট পি এই স্কেল আবিষ্কার করেছে বলা যাবে কোন সায়েন্টিস্ট পি এই স্কেল আবিষ্কার করেছে কে বলতে পারে হুম পন্ডাস না কোন সায়েন্টিস্ট পি এই স্কেল আবিষ্কার করেছে এটা ডাব্লু বিসিএস মেন্স এর কোশ্চেন বলা যাবে সোরেনসন একদমই তাই ভেরি গুড সুন্দর নোট ডাউন করে নাও আবিষ্কর্তা হচ্ছে সোরেনসন সোরেনসন এই স্কেল নিয়ে আশা করি তখন থেকে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় একটা এরকম স্কেল যার মাঝখানে থাকে সেভেন এদিকে থাকে ফরটিন এদিকে জিরো হ্যাঁ কি না এটা হচ্ছে তোমার স্কেল এবার এইটুকু পার্টটা কি এই পার্টটা কি হয় প্রথম প্রথম জিরো থেকে সেভেন এই পার্টটা কি আর এই পার্টটা এদিকটা এদিকটা হচ্ছে বেসিক জাস্ট এটুকু লিখে নাও নিচের কোন বিবৃতিটি সঠিক টাইপের কোয়েশ্চেন দিয়ে দেয় তবে যেটা ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন কি বলবো বিভিন্ন তরল বলতে ফ্লুইড বলতে পারো বা বিভিন্ন ম্যাটারে বলতে পারো তাদের পিএইচ এটা কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট জাস্ট লিখে নাও কিছু তরলের পিএইচ বলে একটা হেডিং করে নাও এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট চলো কিছু তরলের পিএইচ তোমরা বেশিরভাগই জানো কিন্তু কোশ্চেন আসে কিছু তরলের পিএইচ মান ওকে চলো একটা জিনিস লেখার ক্ষেত্রে অনেকেই লেখে না পিএইচ কেমন লেখে জানো নর্মাল পি তারপরে এইচ এরকম কিন্তু লেখার দরকার নেই পি একদম টু দি পাওয়ার এইচ এই সব কিন্তু দরকার নেই একদম পি এইচ পরপর লেখে কিন্তু হয়েছে চল দেখো দেখে নাও এবার পরপর আলোচনা করব যে কার কার কি পি এ মানে তোমার পি এইচ এর মানটা প্রথমেই আলোচনা করব যে ওয়ান মোলার অ্যামোনিয়া ওকে ওয়ান মোলার অ্যামোনিয়া যদি বলা হয় এর কত হবে তার কোনো আইডিয়া আছে এর পি এইচ কত বলা যাবে লিখে 11.6 11.6 নোট ডাউন করবে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটাকে বলি আমরা মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়া 
मिल्को मैगनेशिया की एम जिओ होल टू लिखे रखते पर बैकेटे जाके मिल्क अफ मैगनेशिया एर क्षेत्र में कत बला जाए नोट डाउन करो टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव टेन पॉइंट फाइव पर पर लिखे ना एगो क्यों प्रचुर कोश्चेना देर पर आलोचना करब चोखर जल चोखर जल चोखर जलर पीएच कत खूब इम्पर्टेंट प्रचुर परीक्षा कोश्चन आ चोखर जलर पीएच बला जाए सेभेन पॉइंट फोर परफेक्ट एकदम परफेक्ट सेभेन पॉइंट फोर नेक्स्ट नेक्स्ट नोट डाउन कर रक्त ब्लाड ब्लाडर पीएच जो हमें ये पढ़ा तक हमें बोलो बैलो जो बडी फ्यूड पढ़ा तक आलोचना करब रक्त पीएच बोलो देखो देखो रक्त पीएच रक्त पीएच छोट्ट फैक्टर को जाए तीन ए रकम भाव लेखाई सेभेन पॉइंट थ्री थे सेभेन पॉइंट फाइव सामान्य विभिन्न मानुष भितन है एकदम सेभेन पॉइंट फोर बलाटा एक समस्या है एरपर नोट डाउन करो लाला रस लाला रस चले भजेटा के बी लाला रसर पीएच कत देखो यो क्यों इम्पर्टेंट बला जाए लाला रसर पीएच कत बला जाए नोट डाउन करो सिक्स पॉइंट फाइव थे सिक्स पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट फाइव थे सिक्स पॉइंट नाइन देखो सामान्य आम्लिक हो नेक्स्ट नोट डाउन कर मूत्र एट बला उचित मूत्र पीएच कत मूत्र पीएच कत देखो नोट डाउन कर नाओ फाइव पॉइंट वन सेभेन पॉइंट फाइव ठीक है ये देखो विभिन्न अस्वाभाविकत जेटा के मूत्र विभिन्न पदार्थ उपस्थिति कथा बोली डिफारेंट टाइप अफ एबनर्मल थिंगस प्रेजेंट इन यूरिन तक हमें यटार पीएच परिवर्तन होते अस्वाभाविकता एबनर्मालिटी बोलते परि ओके चलो नेक्स्ट अम्ल बृष्टि अम्ल बृष्टर पीएच कत जो एसिड ड्रेन जो है ये प्रश्न आसे एट कदम आगे कराटेड परीक्षार जो नोट डाउन करो ये सर्वनिम्न थ्री पॉइंट फाइव होते सर्वोच्च फाइव पॉइंट सिक्स है हाँ फाइव पॉइंट फाइव सिक्स ओके और जो नर्माल साधारण बिस्टि बी से साधारण बिस्टिर जलर पीएच कत बला जाए एर क्यों फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट एट देखिए विभिन्न बीते क्योंकि यार परिवर्तन देवा आज क्योंकि फाइव पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट एट है होरपे कफि क्या बोलते परे कफिर पीएच कफिर पीएच बला जाए कफि फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव परफेक्ट फाइव पॉइंट फाइव देखो कफि क्योंकि एसिडिक माथाय रेखो एरपर भलोक सुनबे जे लेबूर रस लेमन जूस लेबूर रस लेबूर रस मान बुझते ही पार्छ एकदम एसिडिक तेल एर पीएच कत लेबूर रसर पीएच बला जाए नोट डाउन करो टू पॉइंट टू थे टू पॉइंट फोर टू पॉइंट टू थे टू पॉइंट फोर एरपर खूब गुरुत्वपूर्ण एसिड इन एसिड इन बैटारी लिखे ना बैटारिर एसिड बला जाए बैटारी कौन एसिड बर्तमान सालफ्यूरिक एसिड एर पीएच कत लिखे ना पॉइंट फाइव मान देखो कत मैं कि बोलब कत बेसि एसिड एर पर लास्ट लिखे ना वन मोलार ए सी एल कन्सनट्रेट ए सी एल कत बला जाए जिरो थे जिरो पॉइंट वन असुविधा नहीं मोटामोटी यो बोलम इचड़ा अनेक आज समुद्र जल बोले कोश्चन एस मन पड़ल समुद्र जल सी व्टार बला जाए समुद्र जलर पीएच कत नोनता है स्वाद एसिडिक है ना बेसिक है क्या बोलते बेसिक हम कत होते सामान्य बेसिक सेभेन पॉइंट एट सेभेन पॉइंट एट एर पर जेटा के सफ्ट ड्रिंक्स बोली ठंडा पानी लिखे रखो सफ्ट ड्रिंक्स ठंडा पानी बोले लेखो ठंडा पानी जेटा के विभिन्न कोल्ड ड्रिंक्स विभिन्न खाई गरमकाले प्रचुर परमाणे खाई एर पीएच कत ये कि मन है एसिडिक ना बेसिक बला जाए ठंडा पानी नोट डाउन करो टू पॉइंट वन फोर पॉइंट वन फैक्टर कर भैरि कर खूब गुरुत्वपूर्ण दूध दूध मिल्क कत एसिडिक ना बेसिक एसिडिक ना बेसिक एसिडिक सुंदर भेरि गुड एसिडिक एसिडिक कत 
लिखे नाओ पॉइंट लिखे नाओ जो सब द्रवण बाड़ीत कर ले पीएचर मानवर्तन है बेंगुली टर्म आज नोट डाउन कर ना प्रतरोधक द्रवण खारुक्तिड खारुक्त कर ले लिखते पर जो कर ले पीएच मानवर्तन गुरुपूर्ण मानसिक रक्त प्रवेश करना खारियोंफार मान जारी लिखे नाओ सोडियम हाइड्रक्साइड प्लस एमोनियम हाइड्रक्साइड प्लस एमोनियम क्लोराइड मिश्रण के द्रवण हिसाब सेन करो बोनेट बोनेट प्लस कार्बनिक एसिड ओके एट जान मन थे संकेत तो लिखिए दीची देखे ना तो एर फर्मूला की बैकार्बोनेट एच सीओ थ्री माइनस और कार्बनिक एसिड की एच टू सीओ थ्री हो गल हम बाफा द्रवण कथा बोझा गया 
प्रतरोधक द्रवण बाफार द्रवण व्यवहार की লিখে রাখো সব অ্যাসিডো কার্বনিক অ্যাসিডো কত কত সাজ তার থেকে সবচেয়ে ভালো एग्जांपल বাস্তব জীবনে সংরক্ষণ কি সংরক্ষণ লিখে রাখো মাছ মাংস ফল ফুল সবজি ওকে মাছ মাংস যে সংরক্ষণ করা হয় বা সবজি যে ফল মূল সব সংরক্ষণ করা হয় এই সংরক্ষণ করতে কিন্তু বিভিন্ন বাফার দ্রবণের ব্যবহার করা হয় হয়েছে হ্যাঁ কিনা ভালো করে দেখো কোনো डाउट হলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো খুব ভালো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু হয়েছে এরপরে দেখো এরপরে দেখো এরপরের টপিক আমরা যেটা নেক্সট আলোচনা করব আজকে এতটাই আমি আলোচনা করছি নেক্সট যেটা আলোচনা করব সেটা নোট ডাউন করে নাও খুব গুরুত্বপূর্ণ জাস্ট আগে থেকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে নির্দেশক ওকে হ্যাঁ দেখাচ্ছি নির্দেশক যাকে ইংলিশে আমরা বলি ইন্ডিকেটার এই ইন্ডিকেটার কাকে বলে কোন টাইটেশনে কি উপযুক্ত কি নির্দেশক ইউজ করা হয় প্রত্যেক নির্দেশনে আমলিক বা অ্যাসিডে কি কালার দেয় খাড়ে কি কালার দেয় তার পিএইচ सीमा की एगुल आलोचना करब तरह आलोचना करब लवण लवण के श्रेणी भाग बेस बड़ो टपिक और अक्साइड अक्साइड श्रेणी भाग यपिकट कर ले दो क्लसर मध्य मोटामुटी एसिड बेस सल्ट आलोचना करते पर चल आज के तेल एतटाई नेक्स्ट सायन्स क्लस एसिड बेस सल्ट शेष को पर आर जतटा केमिस्ट्री आगे जतटा करिए संगे यहाँ मिलिए एम सी की डिसकाशन क्लस नेब हो चलो तेल आज के এতটাই হ্যাঁ বলো বলো